zwróćcie uwagę, dwa trudne momenty to jest te szabę hu, bo to się tak ciągnie. Szabę hu, ok, spróbujmy. Szabę hu, kol haumi.
nasze serca. Marama, Marama, przyjdź Panu, przyjdź Panie i koło mój wieki i Twoje kolejce, Panie. Zamanifestuje się w pełni, mieszkaj pomiędzy nami i niech Twój Ojciec zasiądzie w chwale swojej świątej. Błogosławimy Ciebie, Jezusie, nasz bracie. Całuję z Tobą, Panie. Kłaniamy się Tobie. Tyś ten, który oświeca nasze drogi, który to imię jest dobry pastor. Jesteś Ty, który wiedzie na nas ścieżkami sprawiedliwości. Mam błogosławiony bo dzięki Tobie będziemy, bo dzięki Tobie osiągnąć możemy wiele w zwycięstwie. Chwalimy Ciebie i błogosławimy Ciebie w pełni Boże, na którą Ty człowieka. Amen. Amen.
you a little bit about what it means to be a prophetic worshiper. Dzisiaj przychodzę, żeby powiedzieć wam troszeczkę o tym, co to znaczy być proroczym yy, wielbicielem, czcicielem. Czcicielem. And what this means is to us is that we think this means a musician. My myślimy, nam się wydaje, że to oznacza kogoś, kto jest muzykiem. We think a prophetic, mus- a, a prophetic worshiper is a prophetic musician. My myślimy, że proroczy taki yy, yy, wielbiciel. But it's not. Że to jest muzyk, ale to nie jest, to nie jest, nie to. You are all worshippers. My, my wszyscy jesteście czcicielami. The word worship in the Hebrew means this. Jesteście, w języku hebrajskim słowo czciciel, ten, który uwielbia, means to kiss the ground. Oznacza tego, który całuje ziemię. Now I know this seems crazy. Ja wiem, że to brzmi szalenie. But kiss the ground. Ale pocałować ziemię. But all of us, not all of us, no. No, wszyscy, zróbmy to. Ah, yeah. I could have made you stand up and kiss, but I didn't. Można powiedzieć wam, żebyście wstali i pocałowali ziemię, ale nie zrobiłam tego. To kiss the ground means that I'm willing to go lower than God. Pocałować ziemię to znaczy, że jestem gotów uniżyć się jeszcze niżej niż Bóg. And when I'm willing to go lower than God, I decrease, He increases. A kiedy, kiedy jestem gotowy uniżyć się bardziej niż Bóg, to ja staję się mniejszy, a On staje się większy. I'm going to talk to you today about a Hebrew word. Powiem wam dzisiaj o takim hebrajskim słowie. Ahaba. 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 And ahaba is the Hebrew word for love. A słowo ahaba to jest hebrajskie słowo na miłość. Now, before when I've been here, we've talked about agape. Kiedy byłam tutaj wcześniej, mówiliśmy o agape. But I want to show you the little, the little nuance that happens in the Hebrew today. Ale chcę wam powiedzieć pewien niuans w języku hebrajskim. Ahaba has the concept of love, but not cuddly love. Not, uh, Ahaba to jest koncept, to jest pojęcie, które mówi o miłości, ale nie takiej przytulającej się miłości. We think this is love. <coughs> My myślimy, że to jest miłość. But that's not the Hebrew word ahaba. Ale to nie jest to hebrajskie słowo ahaba. To nie ma. We think that love is... My myślimy, że miłość to jest... We think that love is this. Myślimy, że miłość to jest to. So last night 
when I slept in the bed at uh, Marcin's house. Wczoraj, kiedy, kiedy spałam, um, spałam w domu Marcina, this word Ahava came to me. To właśnie to słowo Ahava przyszło mi na myśl. Because Ahava means look. Bo Ahava oznacza patrzeć. Towards na the household. Domostwo. Household. Now the house is different. That's a building. Dom to jest coś innego. To jest budynek. But household is the family inside of the building. Ale domostwo to jest oznacza rodzinę, która jest w tym domu. When it says we're from the house of David, kiedy mówiono, że ktoś mówił, że pochodzi z domu Dawida, it means we're in the household of David. To oznaczało całe to domostwo Dawida. Jesus said, in my father's household, Pan Jezus powiedział, w domostwie mojego ojca, there are many mansions. Jest wiele mieszkań. It is not just one building. It is. To nie jest tylko jeden budynek. It is the idea that in Jesus, in Jesus' family, every one of us are his mansion. We are his dwelling place. Chodziło o to, że w rodzinie Pana Jezusa każdy z nas jest jego domem, jego miejscem, gdzie on mieszka. If I'm going to be a worshiper, a prophetic worshiper, I have to understand what God's Ahava looks like. Więc jeżeli ja mam być prawdziwym proroczym czcicielem, tym, który wielbi Pana, to ja muszę wiedzieć, jak wygląda Boże Ahava, jego, jego domostwo. Now I'm a product of the charismatic movement. Ja jestem owocem ruchu charyzmatycznego. Anybody in here uh, ever been through a charismatic church before? Just okay. To z was kiedyś tutaj kiedykolwiek przeszedł e, przez kościół charyzmatyczny był w nim. Now as a charismatic, I love all the things that we do. Jako charyzmatycy ja lubię jedną rzecz, którą robimy. I love all the gifts. Ja lubię wszystkie rzeczy, lubię te wszystkie dary. I love all the loudness. Lubię to, że... Wow! I love all the... To, ten wy... Hałas, tak? But the reality is, the charismatic, got, charismatic movement got stuck. Ale okazuje się, że, że ruch charyzmatyczny się gdzieś zatrzymał. It got stuck in all the fun. Zatrzymał się w tej zabawie. Wow! And we call all that, if we had lots of fun at church, i jeżeli mamy mamy dużo zabawy, we call that loving God. To nazywamy to miłowaniem Boga. But the reality is that God's idea of love is He likes this, and I do too. Ale w rzeczywistości Bożym zrozumieniem miłości jest owszem, jest też ten fajny hałas, ja też to lubię. But His concept of love is different. Ale Jego koncepcja miłości jest czymś innym. It is not with emotion. To nie jest emocje. When it says God so loved the world, kiedy napisane jest, że Bóg tak umiłował świat, it doesn't mean he had this warm fuzzy. To nie znaczy, że on miał takie jedno fajne uczucie. It doesn't mean I so like Anya. Oh, I so love Anya. Oh, ja tak kocham Anię, ja tak kocham Anię, ja dam mojego syna. It actually means here, right there. It means that I am going to look out for her in the, in, the, in the household of God. To znaczy, że ja będę szukał i wypatrywał jej, żeby ona znalazła się w domostwie Bożym. So what, what God's love is, is different than we perceive it. Więc to, czym jest Boża miłość, to jest co innego niż, niż my to rozumiemy. Because God chose the Hebrew people, bo Bóg wybrał naród żydowski to give the Torah, give the law, give the Give the word, aby dać im tole, dać im prawo, dać im zakon, słowo. And I said that last night. Jesus is not, or was not, or shall never be a Christian. I powiedziałam wczoraj, że Jezus nie był, nie jest i nigdy nie będzie chrześcijaninem. When he talked of love, he knew what Ahava meant. Kiedy on myślał i nauczał o miłości, on wiedział, co oznacza Ahava. He knew that it meant looking out for people. On wiedział, że to oznacza szukać ludzi. This also can be uh, interpreted and means to give towards. To yes. może być również interpretowane. To szukać może również oznaczać dawać w tym kierunku, dawać na domostwo. Do domu. Yes, okay. So, when it says love, uh, love, ahava, it means giving life to the household. 
Więc kochać oznacza dawać życie do mostku. Now last night, tak after, after, after the meeting, we all went to March, uh, Martin's house and Eva, and we had. Po wczorajszym spotkaniu udaliśmy się wszyscy do domu Ewy i Marcina i jedliśmy pierogi. People say, well, that you know, that's different than worship. Worship would be as good. Ludzie mówią, o, to to już jest co innego niż uwielbienie, bo uwielbienie to jest. When um, I'm supposed to stand back here, sorry. Uh, when they laid those pierogi in front of me, kiedy oni położyli przed mną talerz z pierogami, put the sour cream on. Polali śmietanką na salę do mięsami. Jeszcze sałatkę położyli obok kapustii. Miloneczkę herbaty. That was aha. To było aha. Because they were looking to give me life. Bo oni doglądali tego, żeby dać mi życie. I had food on the plane. Nie miałam jakieś jedzenie w samolocie. Which didn't give me life. Ale nie przyniosło mi życia. But when I sat in front of the pierogi. Ale kiedy usiadłam przed pierogami. So ahaba means to give towards the household. A więc ahaba oznacza dawać na domostwo. When it talks about giving, kiedy mowa jest o dawaniu, it has everything to do with the opposite of what we are. To oznacza y, dokładnie odwrotnie to, czym my jesteśmy. Now Mark 12, Mark 12. Marku 12. Do you want to just translate as you're reading here or from yours? Mark 12, verses 28 through 34. 28 do 34. Now, before we get any further here, besides Ahaba, troszeczkę dalej, to oprócz tego słowa i znaczenia Ahaba, we have to understand what it means to give. Musimy jeszcze zrozumieć, co to znaczy dawać. The last couple of times I was here, we talked about some ways to give God praise. Ostatni raz, kiedy tutaj byłam, mówiliśmy trochę o różnych sposobach dawania Bogu chwały. When we come together like this, we should be giving to God and to each other. Kiedy przychodzimy i zbieramy się w takim miejscu jak teraz, na takie spotkanie, powinniśmy być gotowi dawać Bogu i dawać sobie nawzajem. The word give, to słowo dawać, is connected to the word uh, barak jest związane ze słowem barak. The picture for the word give, ten, ten symbol słowa dawać, is this. Jest, wygląda tak. Now, these pictures that I have up here are symbols of what's going on in the word. The word give looks like this. This is give. I to jest, ja wam rysuję te rysuneczki, one reprezentują to słowo. To są symbole dla tego słowa dawać. This little symbol means it's supposed to be the picture of a little seed sprouting up. To jest, to jest obraz nasienia, które się y, wykruwa. This little X right here means marked. To ten y, znaczek y, oznacza y, marked, naznaczony. And here is this next little seed again that says giving life. A ten, ten drugi symbol oznacza dawanie życia. Znowu to nasionko rozwijające się. So giving means to be one who is willing to, the, it's the power to give a gift. A więc to znaczy, to pokazuje moc do dawania daru. God so loved the world that he gave, Bóg tak umiłował świat, continuing life że dał, aby kontynuować życie. A little green sprout, like right now in the in the uh, in Kansas City, some of the little uh, bulbs are poking through. Maleńki nasionko, jak na przykład teraz w Kansas City, niektóre już kiedy nie niektóre roślinki już już kiełkują, już puszczają korzenie. They are beginning to give life again. Zaczynają dawać na nowo życie. So when we talk about ahava, it has everything to do with giving life. When we talk about ahava, it means giving life. It also has to do with the idea of barak. But it also has to do with the idea of barak. But it also has to do with the idea of barak. But it also has to do with the idea of barak. But it also has to do with the idea of barak. Okay, this is I'm going to be God. 
God. And this is the world. It says that God so ahava the world. Napisane jest Bóg tak ahava świat. He wanted to empower us to become worshippers. Chciał nas uzdolnić do tego, żebyśmy byli jego uczcicielami. That he barakt, he blessed us. Że on nas barak, barak nas pobłogosławił. Barak looks like this. Barak wygląda tak. I'm God. I tu stoję, ja jestem Bogiem. I bend my knee. Skłaniam moje kolano. In order to give you the gift of life. Żeby dać ci dar życia. God bowed to us. Bóg uniżył się przed nami. Thank you. God bowed to us in order to give us life. Bóg skłonił się przed nami, żeby dać nam życie. Where is Philip? Philip is a little bitty baby. And Philip is, is he two years old? Is he two or more? Oh, so he's thrilled. Yeah. So I hear you asking in your heart, buddy, 
He yelled at the Pharisees some. I, I już słyszę to pytanie w waszych sercach, jak to było, że bo czasami on krzyczał na faryzeuszy i on ich ganił. But in the Hebrew culture, ale w hebrajskiej kulturze, when two scholarly Jews, Jesus and some others, got together, kiedy, kiedy dwóch takich przeszkolonych <coughs> Żydów, Jezus i jacyś inni, they were often argue back and forth. Kiedy, kiedy się tak ze sobą schodzili, to bardzo często się ze sobą wspierali. So we hear Jesus one time saying, Oh, you brood of vipers! Więc czasami czytamy, jak Pan Jezus mówi, na przykład do faryzeuszy, o plemię żmijowe. Now what? I want you to tell me. Maybe you can tell me, or you can tell me. What would you say if you were kind of arguing with someone that you love? What Polish expression would you use? Powiedzcie mi, co Polacy, gdybyście byli w takiej sprzeczce, w takiej what would you say? dyskusji, i ktoś by, uh, if, if what? If you were arguing with someone, but you love them. But you would just argue, say, you, you kebabs in you, you sausage. Church or that prayer room down there. Słyszałem, że w tym kościele 
for years and years and years. I to spend a lot money. I to go buy money. And and he went there. He had a change of heart. He felt guilty about it. He felt guilty about it. He ended up feeling guilty. Was it better? Remember, he was the one that was gossiping. No, somebody in the congregation said. The one who was in the congregation, who was very close to me, was telling me about the way he was treating me. But the man had an encounter and felt guilty about all that he had said about the rabbi. I, I, ten, 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 ten moment, ten człowiek czuł się tym bardzo, bardzo winny z tego powodu, że on tyle rzeczy powiedział, nagadał na temat tego nauczyciela. Now the Hebrews, when they recognized that they had hurt someone, they would go and ask for forgiveness. Żydzi, kiedy uświadamiali sobie, że komuś zrobili krzywdę, to przychodzili prosić o wybaczenie. But it wasn't just forgiveness by the mouth. They usually had to do some kind of a, 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 a an act that showed that they truly were sorry. Ale w tej kulturze hebrajskiej nie tylko to było konieczne, żeby przyjść i prosić o wybaczenie, ale także y, y, trzeba było wykonać coś, trzeba było zrobić coś, żeby okazać prawdziwą skruchę. And so the rabbi said, okay, you want to do something to make up for the gossip. Więc ten rabbi powiedział, no dobrze, wy chcesz coś teraz zrobić, żeby w jakiś sposób zrekompensować to plotkowanie. Za dość uczynienie. Za dość uczynienie. Mm -hmm. uh, so he said to the man, he said, uh, what I want you to do is to go home and get one of your pillows. Więc powiedział, rabbi powiedział do tego człowieka, chcesz, żebyś poszedł do domu, żebyś wziął jedną... And I want you to cut it open. Żebyś otworzył jedną ze swoich poduszek, rozciął ją. And I want you to cut it open. Rozetnij tą poduszkę. Your pillow. I want you to cut it open. To jest moja poduszka. And as you cut it open, otwórz ją. I want you to shake all the feathers out. I chcę, żebyś wytrząsnął z niej wszystkie całe pierze. And make sure that you do it on the rooftop so that there's feathers. On the rooftop. Yeah. I chcę, żebyś to to pierze tak rozszerzała. Shake out that. Na swoim dachu. Tak. Shake it out. Pojedyncze. Wszystkie piórka. Tak. And then come back and sit. A potem wróć i i spod i spokojnie. So the man obeyed. Więc czy ten mężczyzna? So he went home and he took a pillow. Wziął poduszkę. He split it open. Otworzył ją. He went up to his roof. Przed na dach. And he scattered the feathers all. I te piórka tak właśnie powyciągał i rozproszył po cały dach. Z dachu. He went back to the rabbi. I wrócił do tego rabbi. He said, "Rabbi, I've done all that you've asked me to do." Powiedziałem, powiedziałem, no, czy ciebie zrobiłem? Is there anything else? Zrobiłem to wszystko, co mi kazałeś. Czy jest jeszcze coś, co powinienem zrobić? The rabbi said, "Yes, one more thing." Na uczucie powiedział, tak, jest jeszcze jedna rzecz. Go and gather up all the feathers. Idź teraz i pozbieraj te wszystkie pióra. Because gossip, everything you've said, is out in the wind. Dlatego, że to, o czym plotkowałeś, to wszystko już zostało rozniesione przez wiatr. And the man said, I can't do that. A człowiek powiedział, ale ja tego nie jestem w stanie uczynić. He said, it's the same with all the bad things you said about me. I on powiedział, tak samo jest z tymi wszystkimi złymi rzeczami, które powiedziałeś o mnie. So when Jesus says, look to the household, więc kiedy Jezus powiedział, idź i doglądaj to domostwo, he's talking about even in that capacity. To mówił także również i o tym wymiarze. Achawa, achawa doesn't scatter. Nie rozprasza, but it gives. Nie rozsiewa złych rzeczy, ale daje. So Jesus says in the middle of I think of about verse twenty something. Więc Jezus powiedział, He says, You have truly, the scribe said to him, You have truly stated he is one, and there is no one else beside him. Jakiś nauczyciel powiedział do niego wcześniej, prawdziwie powiedziałeś, że Bóg jest tylko jeden i nie ma innego oprócz Niego. And to love Him with all your heart and with all your understanding, with all your strength, and to love one's neighbor as much is much more than all burnt offerings or sacrifices. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Now I grew up Catholic. Ja wychowałam się w domu katolickim. And growing up Catholic, I know what it means to go to confession. I wzrastając w katolickiej rodzinie, 
wiedziałam, co co mnie to, 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 to jest e, e, spowiedź i jak to praktykowałam. I know what it means to uh, say the rosary and do penance. E, wiem co to znaczy modlić się na różańcu, wiem co to znaczy po kuta. And all those things are important, I understand that. Post, i ja te wszystkie rzeczy, one są ważne, ja je rozumiem. But if I go and do not ahava my, my God and my neighbor, ale jeżeli ja żyję i ja nie ahava the rosary Boga, means nothing. Boga i mojego bliźniego, to różaniec nic Confession nie da. Means nothing. nic nie daje. Penance means nothing. Pokuta nic nie daje. And so I say to you this morning in particular, for us to be worshipers, we must embrace what God's Ahava says. Chcę wam dzisiaj wytłumaczyć, że jeżeli mamy być tymi, którzy wielbią, którzy czczą Boga, oddają Mu cześć, to musimy rozumieć, co znaczy Ahava. Okay, uh, let's move on then, okay? Przejdźmy teraz dalej. The last time I was here, kiedy była to ostatnia, I talked to you about two trees. Does everybody remember that? Mówiłam wam o dwóch drzewach. Czy ktoś z was to pamięta? And for those of you that don't, I'll do it real quick. Dla tych, którzy nie pamiętają, szybciutko powtórzę. And I'm going to elaborate a little bit today. Troszeczkę też to dzisiaj dalej rozwinę. First of all, po pierwsze, the Hebrew says, hebrajski jest powiedziane, that there were two groves of trees. They were not individual trees. They were groups of trees. Że były dwa, dwa takie jakby zbiorowiska drzew. Nie dwa drzewa, tylko były dwa zbiorowiska Why do we behave like this? Dlaczego my się zachowujemy? What is wrong with us? Dlaczego my się zachowujemy i robimy takie rzeczy? Co jest z nami nie tak? Why can't I be what God intended me to be? Dlaczego ja nie mogę być takim człowiekiem, jakim Bóg zamierzył, żebym była? To jest this was in porządku. What last time we talked about this is the tree of Yetzera, the twisted eye. Na tak mówiliśmy o tym, że to jest to drzewo Yetzera, to jest to to takie wykoślawione oko. This is the clear eye. A to jest to jasne oko. When we when we ate from this, we began began to be judgmental. Kiedy jedliśmy, spożywaliśmy z tego zbiorowiska drzew, to stawaliśmy się ludźmi osądzającymi. Więc musieliśmy pójść i jeść z tego drzewa, e, drzewa życia i to jest Pan Jezus, jest tym drzewem. Because death and life are what's at stake here. Bo tutaj chodzi, w jednym przypadku mamy śmierć i z tego drzewa spożywamy śmierć, a z tego drzewa spożywamy życie. Fall and judgment. Tu jest upadek i sąd. A clear eye to see light in everything. A tu jasne oko to jest to, które wszędzie widzi życie. Now I'm aware in my country, of, of, uh, w moim kraju, I'm aware that denominations, w moim kraju różne denominacje and various groups of people i różne grupy ludzi tend to be um, mają tendencję do tego, they think of themselves as better than, żeby myśleć o sobie, że są lepsi niż. And I'm hearing as I'm talking to some of you again, that Catholics think that charis, not charismatic, that Protestants don't have the Jesus. I kiedy tutaj rozmawiam z Polakami, the Protestants think the Catholics don't know Jesus. Yeah, yeah. Jak rozmawiam z Polakami, to mam takie wrażenie, że katolicy myślą, czy protestanci myślą, że katolicy nie znają Jezusa. I o ile na i na odwrotnie jest to samo, że katolicy myślą, że protestanci nie I na odwrót. Charyzmatycy myślą, że luteranie z kolei mają coś nie tak. Because this tree causes us to not want to look towards the house of anybody other than us. Bo y, spożywanie owoców z tego drzewa śmierci powoduje, że my zaczynamy myśleć i y, y, jakby nie troszczyć się o żadne inne domostwo, tylko o swoje własne. This stuff inside of us from this tree make us want to only have our own little group. Y, kiedy spożywamy z tego drzewa, to sprawia, że stajemy się ludźmi, którzy chcą tylko zamknąć się w swojej własnej grupie. I my chcemy robić tylko swoje po swojemu, tak jak zawsze robiliśmy. Now when I go to Korea, kiedy jadę do Korei, in Korea, when we say pray, 
Kiedy w Korei mówimy, módlmy się. Everybody in the Korean church goes, Sama Korea, and they begin to just pray in tongues. To każdy w serce w koreańskim kościele natychmiast zaczynają modlić się. Wow, they just pray in tongues. And it's huge, it's sound. I to jest potężne, to naprawdę brzmi mocno. But when, when anyone wants to pray individually, ale jeżeli ktoś się chce modlić indywidualnie, you can't hear it. To, to się go nawet nie słyszy. So the Koreans have trouble with the Harvey Bowl model. <laughs> because that's not their culture. Because the Koreans believe that Jesus was a Korean. <laughs> In the same way that the Polish people believe that Jesus was a Polish. Tak samo jak Polacy utożsamiają Jezusa z Polakiem. In the same way that the charismatics think that Jesus was a charismatic. Tak samo charyzmatycy myślą, że Jezus był Polakiem. And the Catholics think that Jesus was a Catholic. A katolicy myślą, że Jezus jest katolicki. And all of those different separations come from this. I te wszystkie podziały pochodzą. This says that I'm going to judge myself. Oznaczają, że ja będę osądzał samego siebie. As better than you. Jako lepszego. Będę uważał samego siebie jako lepszego niż ty. We have the Holy Spirit. To my mamy Ducha Świętego. But the Protestants get it. Ale protestanci nie. But the reality is that God says his Ahava, ale Bóg mówi, że jego Ahava is meant to break down those partitions. Chce zniszczyć, chce zburzyć te wszystkie przegrody, podziały. I remember in one story in the, in the uh, New Testament, Jesus has his, his uh, team, his fellows, and they're all coming. And they say, hey, those guys over there, oh, are doing it like we do it. Wait a minute, they're, those must be the, the Koreans over there. They, they don't do it. Oni nie robią tak samo jak my. Like we do. Tak jak my to robimy. And Jesus said, whoa. A Jezus powiedział, hola, hola. Oh, hola. Hola. If they're not against me. Jeżeli oni nie są przeciwko mnie. Then they're for me. To oni są za mną. <coughs> Because Ahava is always looking towards the household. Bo Ahava to jest zawsze doglądanie do mocy. When it says in my father's house there are many mansions, kiedy jest powiedziane w moim domostwie jest wiele mieszkań, he is saying that you and I are his mansion. To on mówi, że ty i ja jesteśmy jego mieszkaniami. And in my mansion I'm not going to eat kielbasa every day. I w moim mieszkaniu ja nie jem kielbasy codziennie. And if I'm not going to eat Korean kimchi every day, i nie będę jeść koreańskiego kimchi każdego dnia. I mean, I'm eating mashed potatoes. To znaczy będę jeść And pizza. 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 Yeah. The issue is that God in my father's household there are many differences. Chodzi o to, że w domostwie mojego ojca jest bardzo wiele różnych mieszkań. But they're mine. Ale one są wszystkie. How many people here have children in the family, more than one child? Jak wielu z was ma więcej niż jedno dziecko w domu? Okay, in your household then, a więc w waszym domostwie, are those children exactly alike? Czy te dzieci są dokładnie takie same? No. No. They're different. Są inne, są różne. The firstborn is usually very responsible. Ten najstarszy jest przeważnie bardzo odpowiedzialny. What's his name? Jak on ma na imię? Benjamin. Benjamin. Because he's the firstborn, he's going to have, he's going to feel more responsibility in his life. Ponieważ Benjamin jest najstarszy, to on czuje na sobie brzemię odpowiedzialności. In fact, you know, we as Christians or charismatics, we say, oh, Lord, give us a double portion. To tak jak my charismatycy mówią, mówiliśmy do Pana do dziesięciu, o Panie, daj nam podwójną porcję. But a double portion is only given to the firstborn. Ale to podwójne namaszczenie jest tylko dane temu pierworodnemu. The reason that the firstborn gets a double portion is because they have double responsibility. So we say, oh God, give me a double portion. You're really asking for more work. So in this family here, I bet you that Philip acts different 
tym wierzyli. Zakładam się, że Filip inaczej e, się zachowuje niż Beniamin. And yet they are still members of her family. Ma jednak są członkami tego samego And domu. And she doesn't say to them. samej rodziny i ona nie mówi do nich. I'm only gonna give Philip dinner. Ja tylko dam obiad Filipowi. I don't like Benjamin. Nie lubię Beniamina. It's the household. Nie, to jest, jest domostwo i ona dogląda całe swoje domostwo. That's why Jesus says love those who are not like you. Dlaczego Pan Jezus mówi, kochaj tych, którzy nie są tacy jak Ty. Don't separate yourself nie oddzielaj się od nich. Learn to understand that Jesus is, if we belong to Christ, naucz się zrozumieć, jeżeli nie rozumieć to, że jeśli należysz do Chrystusa, the wise man, to ten, to mądry człowiek, came to see a baby who had got poo-poo in his diaper. Mądry człowiek przyszedł do, do takiego małego niemowlęcia, które e, właśnie e, narobiło coś w pieluchę. They looked past the squall, like, <laughs> I nie patrzy na, e, na ten krzyk, płacz. And deep within saw the promise. Tylko widzi obietnicę. But we have this twisted eye. A my mamy to takie wykoszlawione <coughs> oko. And it causes us to judge and to i to sprawia, że my osądzamy i oddzielamy się. Chcę wam pokazać, jak wygląda Ahawa. Otwórzmy pierwszy Koryntian 13. Bardzo znany fragment pisma. Pierwszy Koryntian 13. Nobody preaches this much anymore. Nie słyszę ostatnio, żeby y, głoszono często na podstawie Everybody tego wants the new, the new tickly thing. Wszyscy chcą te nowe rzeczy, takie hey. ciekawe, nowe, fascynujące. Ooh, anointing. Ooh. Namaszczenie, o, namaszczenie. We want something that makes us feel good about us. We don't want to look towards the house. My chcemy mieć coś, co sprawia, że my się dobrze czujemy, a nie chcemy doglądać do nas. So God has to process us. Więc Bóg musi nas przeprowadzić przez, przez pewien proces przemiany, szkolenia. Musi nas wyszkolić, musi nas, da, dać nam swoją pasję. This is season of vision. Daje nam taki okres wizji. Put his finger on the bad places that he wants to change. Musi wyciągnąć swój palec i y, pokazać nam na te niewłaściwe miejsca, które chce zmienić Fully nas. Grasp us. Fully grasp us. I musi nas w pełni uchwycić. Okay. Now here we have, it's written in uh, English, well for you it's Polish, uh, in, uh, it's written in the scriptures, and this is the, the Greek translation, but I'm going to give you, open up the Hebrew to you here, okay? Wy tu jak czytacie, to jest z greckiego przekładu, ale ja chcę wam Troszeczkę wyjaśnić znowu z hebrajskiego języka coś z tego fragmentu. Ahaba! Ahaba! Giving towards the household. Do, doglądanie i dawanie dla domostwa. It says, is slow to... Watch me, look here. Let me get to oznacza pomału. Look at my nostrils. Let me get patrzcie, patrzcie na mój nos. Look at my nostrils. Patrzcie na moje nozdrza. I don't think you can see my nostrils. Can you flare your nostrils through this? Everybody do that. Zróbcie to. Każdy mi to robi. He can do it. O, on potrafi to zrobić. Dobra, to, to jest dobre właśnie. Love is slow to flare its nostrils. Miłość, miłość jest e, powolna w tym, żeby właśnie tak... Dosłownie w hebrajskim to właśnie to znaczy, że miłość jest powolna i jest opieszała w tym, żeby właśnie tak. Ahaba is slow to flare its nostrils. To the Hebrew it meant slow to be angry. You know when they're angry, you should... Hebrajczycy to rozumieli tak. Być powolny w tym, żeby się złościć. Wiesz, kiedy się denerwujesz, kiedy się złościsz, to właśnie e, pracujesz swoim nozdrzami. I miłość oznacza, że jesteś, jesteś powolny w tym, żeby się rozgniewać na Ciebie. We think God is mad at us if we don't have a 
momencie do wszystkiego dokładnie tutaj pan się A Hawa does not seek its own. A Hawa nie szuka swego. Now I don't know what that means until I look it up in the Hebrew. Nie wiem co to oznacza dopóki nie sprawdzę hebrajskiego. A Hawa doesn't try to be first. A Hawa nie próbuje, żeby najpierw wszystko było dla niego. Even in the marriage, both the girl and the boy try to be first. Zarówno ona, jak i on próbują być pierwsi. Girls will try to manipulate. Kobiety próbują manipulować. And guys will try to order. A mężczyźni próbują rządzić. And you both, oh, you don't really But Ahava does not strive to be first. When I'm looking to the household, I don't have to be first. The hardest instrument to play on the worship team is pad. Play, uh, you don't have pad here, but if you had it. Pad. Um, It's fun to play. Fajnie jest grać. It's fun to play the keys. Fajnie jest grać na dziedzicach klawisze. You get to kind of be first. Możesz być pierwszy. Bears all things. 
happens means that what happens is you cover someone else's faults. Now I made them tell. Znosi wszystko. To znaczy, że ty przykrywasz czyjeś niedostatki, czyjeś błędy, słabości. Ja sprawiłam, że oni odkryli jakieś rzeczy. But honestly, ale tak szczerze, in a marriage, w małżeństwie, or in a relationship, czy w jakiejś relacji, we have to learn to cover. Musimy nauczyć się przykrywać the silly things, te głupie rzeczy. And you know what? God does ahava does that with us. I wiecie, Bóg robi ahava wobec nas. On to robi. How many people have ever gone too fast in a car and didn't get a ticket? Jak wielu z was kiedykolwiek jechało za szybko, nie przepisowo, ale nie, nie dostaliście za to nagrody? O! O! God was covering. Bóg przykrywał you from getting tickets, honestly. Osłonił was przed karą. Przed mandatem. Let's do one more and then we're going to be done. I jeszcze jedno i zakończymy. Love Ahava endures all things. Ahava wszystko znosi. I guess I'm going to have to use you again. Get a chair. Get a chair and sit right forward. We'll put you in front of the camera. Sit back here. Push in front of the camera. Now, this word, the slovo, endures all things, means I'm going to demonstrate it for you, okay? Everyone in the room that has a purse or a backpack, I want you to come forward and put it on him. Around his neck. 